మనము ఈ వీడియోలో సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ గురించి నేర్చుకుందాము ఇవి మూడు నేర్చుకునే ముందు మొదట ప్రేస్ అంటే ఏమిటి క్లాజ్ అంటే ఏమిటి వాటి గురించి మొదట నేర్చుకుందాము మొదట ప్రేస్ ప్రేస్ అంటే కొన్ని పదాలను కలిగి ఉండి సబ్జెక్టు వెర్బు లేని పద సముదాయాన్ని ప్రేస్ అంటారు అంటే కొన్ని పదాలు మాత్రం ఉంటాయి వాక్యంలో దాంట్లో సబ్జెక్టు కానీ వెర్బ్ కానీ ఉండదు ఉదాహరణకి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఇది ప్రేస్ ఎందుకంటే దీంట్లో ఇన్ స్పైట్ ఒక పదము ఆఫ్ అని ఒక పదం ఉంది రెండు పదాలు ఇవి దీంట్లో సబ్జెక్టు కానీ వెర్బ్ కానీ లేదు ఈ పద సముదాయాన్ని ప్రేజ్ అని అంటారు తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ క్లాస్ గురించి నేర్చుకుందాం దీనికి ఇది సబ్జెక్టు వెర్బలను కలిగి ఉండి ఉండే సముదాయాన్ని క్లాజ్ అని అంటారు అయితే దీనికి పూర్తిగా అర్థం ఉండవచ్చు ఉండకపోవచ్చు అర్థం పూర్తిగా ఉంటే దాన్ని మెయిన్ క్లాజ్ అని అర్థం సరిగా లేకపోతే పూర్తిగా లేకపోతే దాన్ని సబార్డినేట్ క్లాస్ అని మనం అంటాం అంటే క్లాస్ అని రెండు రకాలుగా విభజించారు మొదటిది మెయిన్ క్లాసు రెండవది సబార్డినేట్ క్లాస్ మొదట మెయిన్ క్లాస్ గురించి చెప్పుకుందాం వాక్యంలో పూర్తి అర్థాన్ని ఇచ్చే క్లాజ్ని మెయిన్ క్లాజ్ అని అంటారు ఉదాహరణకి హీ ఈజ్ ఆనెస్ట్ అంటే అతడు నిజాయితీ పరుడు అంటే ఇక్కడ పూర్తిగా అర్థం ఉంది కాబట్టి ఇది మెయిన్ క్లాసు తర్వాత రెండవది సబార్డినేట్ క్లాస్ అసంపూర్తి అర్థానిస్తూ మెయిన్ క్లాస్పై ఆధారపడే క్లాస్ని సబార్డినేట్ క్లాస్ అని అంటారు ఉదాహరణకి దో హీ ఈజ్ పూర్ అంటే అతడు పేదవాడైతే అంటే ఇక్కడ ఇది పూర్తి అర్థం ఇవ్వలేదు ఇక్కడ అంటే ఇది సబార్డినేట్ క్లాసు అవుతుంది తర్వాత వాక్యాలు సెంటెన్సెస్ మూడు రకాలు అవి ఒకటి సింపుల్ సెంటెన్స్ రెండవది కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ మూడవది కాంపౌండు సెంటెన్స్ మొదటిది సింపుల్ సెంటెన్స్ గురించి నేర్చుకుందాం సింపుల్ సెంటెన్స్ అంటే వాక్యంలో ఒకే మెయిన్ క్లాస్ ఉంటే దానిని సింపుల్ సెంటెన్స్ అని అంటారు అంటే దీని ఒకే ఒక్క మెయిన్ క్లాస్ ఉంటుంది ఒకసారి దీనితో పాటు ప్రేస్ కూడా ఉండవచ్చు ఉదాహరణ ఒకటి చూద్దాము హీ సాయే వన్ నైడ్ మ్యాన్ అంటే ఇది ఇది వచ్చేసి మెయిన్ క్లాస్ పూర్తి అర్థం వచ్చింది ఇక్కడ హీ సాయే వన్ నైడ్ మ్యాన్ అంటే ఇక్కడ ఒక్క మెయిన్ క్లాస్ ఉంది కాబట్టి ఇది సింపుల్ సెంటెన్స్ మరో ఉదాహరణ చూద్దాము ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హిస్ పావర్టీ హీ ఈస్ పూర్ దీనిలో తీసుకుంటే ఇక్కడ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హిస్ పావర్టీ అనేది ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి ప్రేజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే దీంట్లో సబ్జెక్టు వెర్బు లేదు కాబట్టి హీ ఈస్ పూర్ అంటే దీంట్లో సబ్జెక్టు వెర్బు ఉంది ఇది పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి ఇది మెయిన్ క్లాసు అంటే ఇక్కడ ఒక ప్రేసు ఒక మెయిన్ క్లాస్ ఉంది కాబట్టి ఇది సింపుల్ సెంటెన్స్ మరో ఉదాహరణ చూద్దాం బిసైడ్స్ బీయింగ్ ఏ టీచర్ హీఈస్ ఆల్సో సైంట్ దీంట్లో కూడా బిసైడ్స్ బీయింగ్ ఏ టీచర్ దీంట్లో వెర్బ్ కానీ సబ్జెక్ట్ కానీ లేదు కాబట్టి ఇది ఇచ్చేసి ప్రేస్ హీఈస్ ఆల్సో సైంట్ అంటే హీ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఈజ్ వెర్బ్ ఉంది ఇక్కడ అంటే పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి ఇది మెయిన్ క్లాస్ అంటే దీంట్లో ఒక ప్రేస్ ఒక మెయిన్ క్లాస్ ఉంది కాబట్టి ఇది సింపుల్ సెంటెన్స్ అవుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ రెండవది కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ గురించి చెప్తున్నాం దీనిలో ఒక మెయిన్ క్లాస్ ఉంటుంది ఒక సబార్డినేట్ క్లాస్ కూడా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా సబార్డినేట్ క్లాస్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా దీంట్లో ఉదాహరణకి ఇఫ్ యు అగ్రీ 
I shall marry you. Then law, if you agree, अंते दिव अंगी करिस्ते, अंते दी पूर्ति का मीनिंग ले दो, इधे सबार्नेट क्लास इकड़ा. I shall marry you. इधे फुल आदमी दिगाउट इकड़ा, मेन क्लास इकड़ा. अंते ये दिन सबार्नेट क्लास सुन्दिगाओ बट्टे, इधे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हु. If you agree लो, ये सबार्नेट क्लास लो, if ने कंजेंशन दिग इकड़ा. If you have a conjunction, this is a subordinate conjunction. This is a subordinate conjunction. If you have a problem, you can tell me about this. If you have a problem, you can tell me about this. 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 If, unless, though, although, even though, so that, after, before, till, until, while, since, because, when, where, which, who, who, whose, how, as soon as, as long as, as well as. इए पदालु, इए पदालु ने वांट वांटे, subordinate conjunctions नी अंटर वेटने, इए subordinate conjunctions उन्ना, आ वाक्यम कांक्चितें गदु मनक्की, subordinate class होत्तुंदी, आ subordinate class उन्दी गावट्टदी, complex sentence मनों, इजी गा, उत्ति पेट्ट वच्चु, बाग इनको का उदाहरण ना चोदम। When the deer saw the lion, it ran away। इकड़ा when ना ने बोलूं ना इकड़ा। When ना इकड़ा सबाने के कन्यक्षण ने इकड़ा। सबाने के कन्यक्षण ने कहा बटी when the deer saw the lion, अंटी दिखे हों दिखे सबाने के क्लास है इकड़ा। इट ट्रेन अवे निकड़ा मेन क्लास अंटी वका सबार्नेड क्लास हु वका मेन क्लास उन्दी गाव बट्टी इदी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सवत्तुंदी दिन सलोबान गुत्ति पेट्ट कोड़ा नेकी वेन्न पदों गुत्ति पेट्ट कोड़ा वेन्न � He is teacher as well as saint. पुर इस दिन तो गोड़ा as well as छोड़ने के लिए as well as saint होने के लिए अंते दी साबरण कंजेक्शन as well as साबरण कंजेक्शन का अपनी as well as saint ने दिखला साबरण एक क्लास हो तुन्दी साबरण एक क्लास दुन्दी का अपनी ती दी complex sentence हो तुन्दी वाले उत्तर बैठ गोड़ी इकड़ मार को complex sentence लो इस साबरण कांजेक्शन को नेट की मुंडो होती है, चलावाट की इफ टोटी मुंडो होता है। कानी वक्सरी मध्यलोग रावोच्चे करा, या इस वेला जिगरा मध्यलोच्चे दिन वर्कु, आंधवल्ला में कु अलग उत्ते बैठ कोणी, मुंडो रावोच्चे लात मध्यलोग रावोच्चु, आ वर्ड उत्ते बैठ कोण बागा, करे इस वेला ने दिकरा complex sentence ने मानो गुत्ते बैठ को चु। प्राता मुड़ो दे compound sentence। रण्डो ले जा अंतकांडी एक को main class लो coordinate conjunction तो कलिप्ते अभी compound sentence ने अंतर। दिन लो कच्चे दंग रण्डो main class लो उन्टा ये आ रण्डो main class मध्य लो वो का coordinate conjunction उन्टो दी अंते अंडु बट्टे टंडु आटी अंटे एक ये कॉर्डिनेट कंजेंशंस की कुनी चप्पलों आपदा लगा दा गुत्ते बैठ कौन डी फारु एंड नारु बट्टो येट्टो स्टिल्लु आरु सो हवेबर देरफॉर अदरवाइज नेइदर नार येइदर आर नॉट ओनली बट आल्सो ये पदा लूटने कॉर्डिनेट कंजेंशंस अंटा रू ये भी रुंडो मेन क्लास में मध्यलो आस्ता है ई पदों उन्हें कच्चे से अंगाज़ बनो कॉम्पोंड सेंटेंस ने सलबंगा गुत्ते बैठ को आच्छु। उदाहरण की गॉड क्रिएटेड नेचर बट मैन डिस्ट्रॉयड इट। इकड़ मानो सलबंग गुत्ते बैठ को आच्छु। इकड़ा कोऑर्डिनेट कंजेंशन चेस इकड़ा बट ब्यूटी बट तुम दिकड़ काबित दी कॉम्पोंड सेंटेंस हु। � मैन डिस्ट्रॉयड इट वक मेन क्लास हूँ रण्ड मेन क्लास रंटा ये दिन तो साबार इन क्लास ने दी 
ఉండదు ఇది ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు తర్వాత దీనికి ఇంకొక ఉదాహరణ చూద్దాము హీ వర్క్ హార్డ్ హార్డ్ బట్ హీ ఫెయిల్డ్ నిశ్చయ ఇక్కడ దీంట్లో కూడా మనం మధ్యలో బట్ ఉంది ఇక్కడ అంటే కోఆర్డినేటు కన్వెన్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇది కాంపౌండ్ సెంటర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు దీంట్లో కూడా హీ వర్క్ హార్డ్ మెయిన్ క్లాస్ హీ ఫెయిల్డ్ మెయిన్ క్లాస్ రెండు మెయిన్ క్లాస్ మాత్రమే ఉంటాయి దీంట్లో ఇంకొక ఉదాహరణ చూద్దాం హీ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఏ టీచర్ బట్ ఆల్సో సెయింట్ దీంట్లో నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో ఉంది అంటే ఇది కోఆర్డినేట్ కన్వెన్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక టేబుల్ చెప్తాం మీరు ఈజీగా గుర్తు బాగా నేర్చుకోండి బాగా ఇప్పుడు సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఇప్పుడు సింపుల్ సెంటెన్స్లో టూ టూ వస్తే కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్లో సో దట్ నాట్ వస్తుంది అదే కాంపౌండ్ సెంటెన్స్లో అండ్ సో కానీ సో కానీ వస్తుంది తర్వాత రెండవది సింపుల్ సెంటెన్స్లో ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ వస్తే కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్లో డో కానీ ఆల్ దో కానీ ఏ వన్ దో కానీ వస్తాయి అదే కాంపౌండ్ సెంటెన్స్లో అయితే బట్ కానీ ఎట్ కానీ హవేవర్ కానీ స్టిల్ కానీ వస్తాయి తర్వాత సింపుల్ సెంటెన్స్లో కానీ ఇన్ అడిషన్స్ టు లేదా బెసైడ్స్ కానీ వస్తే కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్లో యాజ్ వెల్ యాజ్ వస్తుంది కాంపౌండ్ సెంటెన్స్లో నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో వస్తుంది నెక్స్ట్ సింపుల్ సెంటెన్స్లో ఆన్ ప్లస్ వెర్ ప్లస్ ఇంగ్ అని వస్తే కాంప్లెక్స్లో వెన్ వస్తుంది కాంపౌండ్ సెంటెన్స్లో అండ్ వస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ సింపుల్ సెంటెన్స్లో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లస్ వెర్ ప్లస్ ఇంగ్ వస్తే కాంప్లెక్స్లో ఇఫ్ లేదా అన్లెస్ వస్తుంది కాంపౌండ్ సెంటెన్స్లో అండ్ వస్తుంది ఈ ఐదు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు సులభంగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కోడ్ కోడ్ చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ మొదట సింపుల్ సెంటెన్స్లోనే టూ టూలో టీవో టూ కాంప్లెక్స్లో ఎస్ఓసో కాంపౌండ్లో కూడా ఎస్ఓసో అంటే అన్నిట్లో టీవో టూ ఎస్ఓసో ఎస్ఓసో అని సులభంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు రెండవది ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ దో బట్ ఉంది కదా దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇన్స్పైట్ ఆఫ్లో స్ప్రైట్ అంటే స్ప్రైట్ మనం స్ప్రైట్ ధ్వంసపడతాం కదా స్ప్రైట్ అనుకోండి స్ప్రైట్ నాకు తాగడానికి రెండు కావాలి రెండు అంటే హిందీలో ఉంటాం దో అంటే దో అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండు అంటే కాంప్లెక్స్లో దో తర్వాత మూడోది బట్ బట్ అంటే ఇక్కడ పూజా బట్ హీరో అని ఉంది కదా పూజా బట్ అడిగింది అనమాట నాకు రెండు స్ప్రైట్లు కావాలని అడిగిందాన్ని బట్ ఈ విధంగా స్ప్రైట్ టు దో బట్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మూడు గంటలో ఇన్ అడిషన్ టు లో అడిషన్ యాడ్ యాడ్ అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ టీవీలో అడ్వర్టైజ్ చూసి ఒక అతను పిచ్చి పట్టి బావిలో దోగానే వెళ్ళాడు బావిలో కంటే వెల్ డబ్ల్యూఎల్ఎల్ వెల్ ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ వస్తుంది ఆ తర్వాత నేను చూసి అని చెప్పంటే వద్దు వద్దు అని చెప్పా వద్దు అంటే ఇక్కడ నాట్ ఎన్ఓటి నాట్ ఇక్కడ అడిషన్ వెల్ నాట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ నాలుగోది సింపుల్ సెంటెన్స్లో ఆన్ ఆన్లో లాస్ట్లో ఎన్ ఉంది వెన్ వెన్ లాస్ట్లో ఎన్ ఉంది తర్వాత అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆను వెన్ను అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ సింపుల్ సెంటెన్స్లో ఇన్ కేస్ కేస్లో ఎస్ లాస్ట్లో ఎస్ కేస్ వచ్చింది అన్లెస్ లాస్ట్లో లెస్ ఎస్ రెండు ఎస్ వచ్చింది కేస్ లెస్ అత్యధం వచ్చినప్పుడు లాస్ట్ ఎవరిలో అండ్ వస్తుంది అది పైన ఆను వెన్నకి అండ్ కింద కేసు లెస్ కూడా అండ్ వచ్చింది కాంపౌండ్ సెంటర్ ఈ విధంగా సులభంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక డిఎస్లు ఇచ్చిన ఒక కొన్ని క్వశ్చన్ను చూద్దాం మనం ఇప్పుడు ఏపీ టెట్ రెండు వేల పద్నాలుగు ఇచ్చిన ఒక సెంటెన్స్ చూద్దాం ఐడెంటిఫై ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ అజయ్ వెన్ టు ది మార్కెట్ అండ్ బాట్ వెజిటబుల్స్ అని ఇచ్చాడు కింద ఆప్షన్స్ ఒకటి సింపుల్ సెంటెన్స్ రెండు కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ మూడు కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ నాలుగు ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనం చాలా సులభంగా గుర్తుండొచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ అజయ్ వెన్ టు ది మార్కెట్ అండ్ బాట్ వెజిటబుల్స్ అన్నాడు ఇక్కడ అంటే మధ్యలో అండ్ ఇచ్చాడు అండ్ అనేది ఇక్కడ కోఆర్డినేటు కన్వెన్షన్ ఇక్కడ అంటే ఇది కంపల్సరీ ఇది 
కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అని చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టవచ్చు ఇక్కడ అండ్ ఉంది కాబట్టి కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏపీ టెట్ రెండు వేల పన్నెండులో ఇచ్చిన ఒక లెక్కని ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇక్కడ షీఈస్ టూ వీక్ టు వాక్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద అబౌ సెంటెన్స్ ఇన్ టు కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ కరెక్ట్లీ ఇఫ్ యూ వెల్ గెట్ అన్నాడు ఇక్కడ అంటే మనకి ఇక్కడ సింపుల్ సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు దాన్ని కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ మార్చుకోవాలి మీకు ఇంతకుముందు ఒక టేబుల్ చెప్పారు మీకు సింపుల్ టెన్స్లో టూ టు వస్తే కాంప్లెక్స్లో సో దట్ నాట్ టు కాంపౌండ్లో ఆన్సో కానీ సో కానీ వస్తుంది చెప్పాయి ఇక్కడ అంటే మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ కాంప్లెక్స్లో మార్చుకోవాలి కాంప్లెక్స్ మార్చాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఇక్కడ టీవో టూ తీసివేసి సీఎస్ టూ వీక్ టూ వాక్లో టూ తీసేసి సో రాయాలి తర్వాత నెక్స్ట్ టీవో టూ ఆ టూ తీసేసి డక్ట్ రాసి దట్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ షీ రాయాలి షీ రాసి నెక్స్ట్ కెనాట్ షీ కెనాట్ రాయాలి షీ కెనాట్ వీక్ అప్పుడు అభ్యమవుతుంటే ఇప్పుడు షీఈస్ షీఈస్ సో వీక్ దట్ షీ కెనాట్ వాక్ దీనికి జవాబు అవుతుంది దీనికి ఆప్షన్ ఒకటి అవుతుంది అందువల్ల ఆ టేబుల్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీగా ఉండాలంటే ఈ విధంగా మీకు సింపుల్ సెంటెన్స్ అంటే దానికి ఒకే ఒక్క మెయిన్ క్లాస్ ఉంటుంది అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్ సెంటెన్స్లో ఒకే మెయిన్ క్లాస్ ఉంటుంది సింపుల్ సెంటెన్స్ ఒకసారి దాని ముందు ప్రేజ్ కూడా ఉంటుంది ప్రేజ్ అంటే దాంట్లో సబ్జెక్ట్ వ్యాబ్ ఉండదు తర్వాత రెండవది కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అంటే కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్లో ముందు ఒక సబార్డినేట్ క్లాస్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అంటే సబార్డినేట్ క్లాస్ గుర్తుండాలి సబార్డినేట్ క్లాసు సబా సబార్డినేట్ కన్వెన్షన్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఇఫ్ అటువంటి పదాలు ఆ పదాలు కూడా కొన్ని చెప్పాను ఆ పదాలు గుర్తుపెట్టుకుని ఆ పదం అయితే ఎక్కడ ఉంటుందో అది కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ మనం సులభంగా గుర్తించవచ్చు తర్వాత మూడవది కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ రెండు మెయిన్ క్లాస్ ఉంటాయి రెండు మెయిన్ క్లాస్లు మాత్రం ఉంటాయి సబార్ క్లాస్ ఉండదు దీంట్లో దీనికి కూడా కొన్ని కోరిడ్ కన్జెన్స్ పదాలు ఉన్నాయి అంటే బట్ ఎట్టు సో ఇటువంటి పదాలు ఈ పదాలని గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు రెండు మూడు సార్లు బాగా నేర్చుకుంటే ఆ పదం ఎక్కడైతే ఉంటుంది కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అని సులభంగా గుర్తించవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని ఒకసారి చూసి మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు ఖచ్చితంగా ఒక రెండు మూడు సార్లు చూడండి మీకు ఖచ్చితంగా బాగా బాగా మీకు నేర్చుకోవచ్చు తర్వాత ఆ పదాలని ముఖ్యంగా కాంప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సబానిడి కన్వెన్షన్స్ కొన్ని పదాలు చెప్పాను ఆ పదాలు బాగా బహేర్ చేయండి బాగా కష్టపడి నేర్చుకోండి తర్వాత కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కూడా మనం అక్కడ కొన్ని కోఆర్డినేట్ కన్వెన్షన్స్ చెప్పుకున్నాము వాటిని కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత చివరికి ఒక టేబుల్ చెప్పాను ఐదు రకాలుగా ఎలా మార్చుకోవచ్చు సింపుల్ సెంటెన్స్ వచ్చి పదం వస్తున్నప్పుడు కాంప్లెక్స్ ఎలా వస్తుంది కాంపౌండ్ ఎలా వస్తుంది కూడా ఒక టేబుల్ చెప్పాను ఆ టేబుల్ కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ విధంగా నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు కొన్ని పేపర్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు కొన్ని ఎక్సర్సైజ్లు తీసుకుని ఎక్కడ మీరు ఈ సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కామ్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు చూడండి ఆ విధంగా ఈజీగా మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ మీ చాసరీ చాదనం శ్రీనివాసులు